Cricketer, politician, philanthropist, the man who filled many boots, Imran Khan, born in Lahore into a Punjabi-speaking family of Pashtun origin. Khan was a quiet and shy boy in his youth, educated in Lahore and at the Oxford University, England. After having played first-class cricket in Lahore, Khan was part of University of Oxford's Blues cricket team during the 1973-1975 seasons. Khan made his Test cricket debut against England in 1971 in the city of Birmingham. Three years later, he debuted in One Day International match, once again against England at Nottingham for the Prudential Trophy. He went on to secure a permanent place in his national team starting from the 1976-1977 season. Following the Australian series, he toured the West Indies where he met Tony Gregg, who signed him up for Kerry Packers World Series cricket. His credentials as one of the fastest bowlers of the world started to become established when he finished third at 139.7 km per hour in a fast bowling contest at Perth only behind Jeff Thompson and Michael Holding. Khan reached the peak of his powers in 1982, where in nine tests, he got 62 wickets at 13.29 each, the lowest average of any bowler in test history with at least 50 wickets in a calendar year. In January 1983, playing against India, he attained a test bowling rating of 922 points, which although calculated retrospectively ranks third in the ICC's all-time test bowling rankings. He was Pakistan's most successful cricket captain, leading his country to victory at the 1992 Cricket World Cup. After retiring from cricket at the end of the 1987 World Cup, he was requested to come back by the president of Pakistan, Zia ul Haq, to lead the team once again. At 39, Khan led his team to its finest hour. Playing with a brittle batting lineup, Khan promoted himself as a batsman to play in the top order along with Javed Miyadad. But his contribution as a bowler was minimal. With 3,807 runs, and 362 wickets in test cricket. He is one of the eight world cricketers to have achieved an all-rounders triple in test matches. Controversially, in 1994, Khan had admitted that during test matches, he occasionally scratched the side of the ball and lifted the seam. He had also added, only once did I use an object. Since retiring, Khan has been an active commentator and has written opinion pieces on cricket for various British and Asian newspapers. Khan also took an active role in philanthropy. Inspired by the memory of his mother who died of cancer, he founded the Shaukat Khanum Memorial Trust, a charity organization which established Pakistan's first and only cancer hospital. In 2008, Khan's brainchild, a technical college called Namal College, was built as the first phase of the billion rupee project of Namal Knowledge City. Imran Khan Foundation is another brainchild of Imran Khan, which aims to assist the flood victims in Pakistan. On 16th May 1995, Khan married Jamaima Goldsmith in a traditional Pakistani ceremony in Paris. It was also announced that Jamaima has converted to Islam and she would use Khan as her last name. The marriage produced two sons, Suleiman Isa and Qasim. In 2004, it was announced that the Khans had divorced, ending the nine-year marriage because it was difficult for Jamaima to adapt to life in Pakistan. 
the marriage ended amicably. In 1996, Khan founded a political party, Pakistan Tehreek e Insaf (PTI), which emphasized on anti-corruption policies. Imran's decision to join politics alarmed opposition politicians and intelligence. The newly formed party was unable to win a seat during the 1997 Pakistani general election. Khan supported General Parvez Musharraf's military coup in 1999, believing Musharraf would end corruption, clear out the political mafias. Khan anticipated doing well in the 2002 Pakistani general elections, but PTI won only 0.8% of the popular vote. In 2007, as part of the All Parties Democratic Movement, Khan joined 85 other MPs to resign from parliament in protest of the presidential election which General Musharraf was contesting without resigning as army chief. On 3rd November 2007, Khan was put under house arrest at his father's home hours after President Musharraf declared a state of emergency in Pakistan. Khan had demanded the death penalty for Musharraf after the imposition of emergency rule. The next day, on 4th November, Khan escaped and went into peripatetic hiding. He eventually came out of hiding on to join a student protest at the University of the Punjab. At the rally, Khan was captured by students who handed him over to the police who charged him under the Anti-Terrorism Act for allegedly inciting people to pick up arms, calling for civil disobedience and for spreading hatred. In 2013, Khan passed the Naya Pakistan resolution. At the start of his election campaign, while he and Nawaz Sharif began to engage each other in a bitter feud, Khan ended his much publicized campaign by addressing a rally of supporters in Islamabad via a video link while lying on a bed at a hospital in Lahore. On 7th May, just four days before the elections, Imran Khan was rushed to Shaukat Khanam Hospital in Lahore after he tumbled from a forklift at the edge of a stage and fell headfirst to the ground, sustaining injuries both to his back and head. Nawaz Sharif also announced that he was cancelling his election campaign as a show of solidarity. Pakistan's 2013 elections were held on 11th May 2013. The elections resulted in a clear majority of Pakistan Muslim League, a strong rival of Khan's Pakistan Tehreek e Insaf. But Khan did manage to take over Pakistan People's Party as the main opposition. In June 2013, Khan claimed that a plot was hatched to assassinate him during an election rally in Punjab. In August 2012, the Pakistani Taliban issued death threats because he calls himself a liberal, a term they associate with a lack of religious belief. Khan has published six works of non-fiction including an autobiography co-written with Patrick Murphy. He periodically writes editorials on cricket and Pakistani politics in several leading Pakistani and British newspapers. In 2010, a Pakistani production house announced to produce a film based on Khan's life named as Kaptan, the making of a legend.
क्रिकेटर राजनीतिज्ञ समाज सेवी चेहरे कई लेकिन नाम एक इमरान खान उनका जन्म पश्तू मूल के पंजाबी परिवार में लाहौर में हुआ खान अपनी किशोरावस्था में काफी शांत और शर्मीले हुआ करते थे उन्होंने अपनी पढ़ाई लाहौर और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की लाहौर में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के बाद खान उन्नीस से 1975 के सत्र के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्लूज क्रिकेट टीम का हिस्सा थे खान ने उन्नीस में बर्मिंगम में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट जीवन की शुरुआत की तीन साल बाद एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ नोटिंगम में प्रोडेंशियल ट्रॉफी के लिए उन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया 1976 से 1977 के सत्र की शुरुआत से उन्होंने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला के चलते उन्होंने वेस्टइंडीज का दौरा किया जहां उनकी मुलाकात टोनी ग्रेग से हुई जिन्होंने उन्हें कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के लिए साइन किया पर्थ में हुई एक तेज गेंदबाजी की प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर आने के बाद दुनिया के एक सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर उनकी धाक जमने लगी सिर्फ जेफ थॉम्सन और माइकल होल्डिंग उनसे आगे थे खान उन्नीस में अपनी बुलंदी पर पहुंच गए जब नौ टेस्टों में उन्होंने हर एक टेस्ट में तेरह दशमलव उन्तीस के औसत से बासठ विकेट झटक लिए जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का सबसे कम औसत था जिसमें कम से कम एक कैलेंडर साल में 50 विकेट लिए गए थे जनवरी उन्नीस में भारत के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 922 की टेस्ट बॉलिंग रेटिंग हासिल की जो उस दौर के हिसाब से भी ऑल टाइम टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स में तीसरे नंबर पर थी वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब क्रिकेट कप्तान थे जिन्होंने उन्नीस के वर्ल्ड कप में अपने देश को जीत दिलाई उन्नीस के वर्ल्ड कप के आखिर में क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक ने उनसे टीम में वापस आकर एक बार फिर अपने हाथ में बागडोर लेने की इल्तजा की उनतालीस साल की उम्र में खान अपनी टीम को उसके सुनहरे दौर में ले गए कमजोर बल्लेबाजी के क्रम के साथ खेलते हुए खान बल्लेबाज के तौर पर अपना कद बढ़ाते हुए जावेद मियादाद के साथ पहले क्रम में खेलने लगे लेकिन गेंदबाज के तौर पर उनका योगदान बहुत कम था टेस्ट क्रिकेट में 3,807 रन और तीन विकेटों के साथ वो दुनिया के उन आठ क्रिकेटरों में से एक है जिन्होंने टेस्ट मैचों में ऑलराउंडर्स ट्रिपल हासिल किया उन्नीस में विवादास्पद रूप से खान ने माना कि टेस्ट मैचों के दौरान उन्होंने कभी कभी गेंद को एक तरफ से खुर्चा था और सीम उठाई थी उन्होंने ये भी कहा कि ये करने के लिए सिर्फ एक बार उन्होंने एक चीज इस्तेमाल की थी सन्यास लेने के बाद खान कमेंट्री करते आ रहे हैं और उन्होंने कई ब्रिटिश और एशियाई अखबारों के लिए क्रिकेट पर अपनी राय दी खान ने समाज सेवा भी की अपनी मां की याद में जिनकी मौत कैंसर से हुई थी खान ने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी जो एक चैरिटी संस्था है जिसने पाकिस्तान के पहले और इकलौते कैंसर अस्पताल की स्थापना की 2008 में खान की सोच का नतीजा नमाल कॉलेज नाम का एक टेक्निकल कॉलेज बनाया गया जो अरबों की लागत वाले नमाल कॉलेज सिटी के प्रोजेक्ट का पहला चरण था इमरान खान फाउंडेशन इमरान खान की सोच का एक और नतीजा है जो पाकिस्तान में बाढ़ के शिकार हुए लोगों की मदद करने के लिए है 16 मई उन्नीस को खान ने जमाइमा गोल्ड से पेरिस में एक पारंपरिक पाकिस्तानी समारोह में शादी कर ली ये भी ऐलान किया गया था कि जमाइमा ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और वो अपने नाम के आगे खान लगाएंगी शादी से उन्हें दो बेटे हुए सुलेमान ईसा और कासिम 2004 में यह ऐलान किया गया कि खान ने 9 साल की शादी खत्म करते हुए तलाक ले लिया है क्योंकि जमाइमा के लिए पाकिस्तान के माहौल में ढलना मुश्किल हो रहा था शादी आपसी रजामंदी से खत्म हुई 1996 में खान ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी जिसने भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों पर जोर दिया 
राजनीति में आने के इमरान के फैसले ने विरोधी राजनीतिज्ञों और इंटेलिजेंस को चौकन्ना कर दिया हाल ही में बनी ये पार्टी उन्नीस के पाकिस्तान के आम चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई खान ने 1999 में सरकार का तख्ता पलटने में जनरल परवेज मुशर्रफ को समर्थन दिया ये मानते हुए कि मुशर्रफ भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और राजनीतिक माफियाओं का सफाया करेंगे खान को उम्मीद थी कि 2002 के पाकिस्तान आम चुनाव में उन्हें अच्छी कामयाबी मिलेगी लेकिन उन्हें महज शून्य दशमलव आठ फीसदी वोट ही मिले 2007 में ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हिस्से के तौर पर खान ने राष्ट्रपति चुनाव के विरोध में दूसरे 85 सांसदों के साथ संसद से इस्तीफा दे दिया जिसे जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ के पद को छोड़े बिना लड़ रहे थे राष्ट्रपति मुशर्रफ के पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू करने के बाद तीन नवम्बर दो को खान को उनके पिता के घर में ही नजरबंद कर दिया गया इमरजेंसी लगने के बाद खान ने मुशर्रफ के लिए सजाए मौत की मांग की अगले दिन 4 नवंबर को खान भाग निकले और पैदल ही छिपते छिपाते रहे आखिरकार वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के सामने आए रैली में छात्रों ने खान को बंदी बना लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस ने उन पर एंटी टेररिज्म एक्ट लगाते हुए लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाने और अव्यवस्था और नफरत फैलाने का इल्जाम लगा दिया खान ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत में नया पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया जबकि उसी दौरान उन्होंने और नवाज शरीफ ने भाषणों में अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था खान ने अपने जबरदस्त प्रचार वाले अभियान को लाहौर के अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में समर्थकों की रैली को संबोधित करते हुए खत्म किया सात मई को चुनावों से सिर्फ चार दिन पहले इमरान को फौरन लाहौर के शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया वो स्टेज के किनारे पर से सिर के बल नीचे गिर पड़े थे जिससे उनकी पीठ और सिर दोनों में चोटें आई थी नवाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया कि भाईचारे का प्रदर्शन करते हुए वो अपना चुनावी अभियान रद्द कर रहे हैं पाकिस्तान के 2013 के चुनाव पूरे देश में 11 मई 2013 को हुए चुनाव के नतीजों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जबरदस्त बहुमत मिला जो खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कट्टर विरोधी थी लेकिन खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुख्य विरोधी के तौर पर लाने में कामयाब हो गए जून 2013 में खान ने दावा किया कि पंजाब में एक चुनावी रैली के दौरान उन्हें मारने की साजिश रची गई थी अगस्त 2012 में पाकिस्तानी तालिबान ने उनके नाम पर फतवा जारी कर दिया क्योंकि वो खुद को आजाद ख्याल कहते थे यानी वो लफ्ज जिसे तालिबान मजहबी यकीन की कमी के साथ जोड़ते हैं खान ने नॉन फिक्शन की छह किताबें निकाली हैं जिसमें पैट्रिक मर्फी के साथ लिखी एक ऑटोबायोग्राफी भी है वो समय समय पर कई नामी पाकिस्तानी और ब्रिटिश अखबारों में क्रिकेट और पाकिस्तानी राजनीति पर संपादकीय लिखते रहते हैं 2010 में एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस ने खान की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम है कप्तान द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड